Когда я попала в метелицу, это стоял вопрос о жизни и смерти. В метелице я оказался, потому что дома не было никаких перспектив. Светлана Александровна, она невероятный человек, который спас мне жизнь. Метелица – единственная в России команда, помогающая людям после черепно- и спинно-мозговых травм, осложненных гнойными поражениями. Кажется, что жизни уже не будет, что будет вот эта бесконечная, бесконечная мгла до горизонта. Команда «Метелица» – это женская, лыжная, научно-спортивная, экспедиционная команда, которая берет свое начало в 1966 году. Тогда девушки, уже сделав больше 14 автономных экспедиций в Арктике и уже имея опыт, они таки попали в Антарктиду. Опыт метелицы – это не только медико-биологические исследования, не только исследования человеческой психики в экстремальных условиях, но и огромные, на самом деле, огромнейшие благотворительные программы, которые всегда были в команде. И сейчас мы их продолжаем, и продолжаем с радостью. Машина для меня – это то, чего я не могу делать. Я не могу бегать, прыгать, не могу вести очень активный образ жизни, такой, как я вела, когда была здоровой. И скорость это все заменяет. Это не то, что чувство свободы, это чувство полноценности. Когда я попала в метелицу, это было почти пять лет назад, я не могла не только ходить, но и сидеть, и не то, что там водить машину, там об этом вообще никакой речи и не шло. Там стоял вопрос о жизни и смерти, выживу ли я вообще, потому что э, был уже сепсис, из-за чего мне хотели ампутировать ноги. Когда я попала в метелицу, этого домика в Пенина еще не было. И в какой-то момент Светлана Александровна поняла, что нужен домик. <laughs> вот. И я тогда ходила на костылях после очередной операции. Я помню, мы приходим в этот домик, поднимаемся на второй этаж. Я просто подошла к своей комнате и сказала, это моя комната. На данный момент в домике Пенина живут семь подопечных, включая меня. Пятьдесят тысяч человек в возрасте от 17 до 35 лет ежегодно получают тяжелые спинно-мозговые травмы. Сто тысяч ежегодно умирает, не просто погибая, ребят загнивая заживо. Я не могу проходить мимо этого. Мы решили помогать таким пациентам, во-первых, потому что они остаются в тени, они незаметны для системы здравоохранения, они мало заметны для благотворительных фондов, и они очень нуждаются в системной помощи. Если мы не будем помогать этим людям, то их не будет. Частью команды я стала в 2006 году. Первое образование у меня среднее медицинское. Потом мне пришлось получить психологическое образование, нейропсихологическое, нейрореабилитолог. До 2014 года у Метелицы был немного другой профиль. Все-таки мы больше занимались физической реабилитацией ребят с ДЦП. У нас был зал специально оборудованный, у нас был скалодром, совершенно безумные фестивали адаптивного скалолазания. А потом появилась Лена. Я травму получила 9 апреля 2017 года. На тот момент мне было 17 лет. Это было прям перед экзаменами, перед ЕГЭ. Меня толкнули, и я выпала с восьмого этажа. Открытые переломы, очень много потери крови. Выяснили, что у меня еще шея сломана. Я в коме была примерно месяц. Я упала в своем родном городе, маленьком, где нет хороших врачей, нет хороших рентгенаппаратов. И в итоге гипс у меня на ноге был ровно 9 месяцев. И в какой-то момент гной бахнул, нога почернела, посинела. 
И вот тогда уже вопрос стоял об ампутации. Лену просто пришлось забирать, вот, вот просто забирать. Потому что, чтобы сохранить лени ноги, нам нужно было три дня в неделю ездить на специальные процедуры. Ну, и из Твери в Москву три раза в неделю. Мы поняли, что у этой девочки будут либо золотые ноги, либо их не будет просто. Семья не сможет возить ее, это многодетная семья. И мы приняли решение, что мы предложим Лене остаться у нас. Да-да-да, Леш, я вижу, этим же речь, я вообще не сомневаюсь. Первое, что мы делаем, мы оказываем психологическую поддержку в экстренных ситуациях. В дальнейшем мы выстраиваем маршрут э, лечения, восстановления, реабилитации. Это оплата операции, это медикаменты, это врачи. Это одна категория помощи, это сопровождение в тех ситуациях, когда человек может оставляться дома. На базе только люди, которые живут очень далеко от Москвы, где зимой просто не проехать и не пройти где не приедет скоро. Не у всех есть семьи, господа. Иногда бывает так, что старенькие родители. И папка с мамкой тебя даже повернуть на бок не могут. И ты можешь только отвернуться и плакать в мамкин сервант. С родителями я созваниваюсь каждый день. В метелице я оказался, потому что дома не было никаких перспектив. Родители уже пожилые, им просто даже нельзя ничего поднимать тяжелого. Не говоря уже обо мне, пять лет назад, 8 марта, как обычно, занимался на турнике. Неудачно поскользнулся, упал спиной и получил травму шейного отдела позвоночника. Диагноз – паралич нижних конечностей. Ничего не чувствовал ниже груди. Плохо работали руки. И вот спустя полтора года я оказался здесь. Все это время прохожу реабилитацию в Метелице. После травмы позвоночника часто реабилитация занимает годы. У Никиты очень тяжелая ситуация. У него пробит насквозь спинной мозг осколком. И он, в принципе, не должен ходить, и мы не должны были бороться за то, чтобы он ходил. Но мы увидели его личную трудоспособность, потому что так, как работает Никита, не работает вообще никто. Мы решили, что надо побороться, как бы трудно это ни было. Прогресс мне виден. Это самое главное, что возвращается чувствительность. На этой неделе мы планируем первый шаг в ходунках, небольшой. Но когда меня выписывали, мне сказали, что без шансов. В лучшем случае коляска. Те, кто живет в домике, они занимаются каждый день. У каждого своя программа. Они занимаются от часа до пяти часов с интервалами. И мы видим динамику. И мы понимаем, что с такой динамикой, в конце концов, они могут пойти. Жизнь — это движение. Нет движения, ребят, все начинается умирание. И вот остановить этот процесс — это очень важно. Надо знать, как. Наш главный тренер Андрей Иванович в свое время прошел через серию инсультов, через военные травмы. И после второго инсульта он поставил себя на ноги, он получил соответствующее образование, и не одно, получив такой опыт, поняв, что системно этим не занимаются нигде, он занялся этим сам. Я понимаю, что чувствуют ребята, я понимаю их состояние, я понимаю вот ту боль, которая приходит первая после занятий. Я объясняю, почему это хорошо, почему это надо потерпеть, потому что это сигнал о том, что ты восстановишься, у тебя восстановится чувствительность. Я просто понимаю, ну, чувствую это как-то себе. Больше 300 людей мы поставили на ноги. Работать, работать, верить, верить и пахать. Другого нет. Самое главное то, что настроить человека очень важно, чтобы у человека была цель. И это еще одна параллель с лыжницами. Человек после травмы позвоночника уходит в абсолютно другие условия. Здесь вот как раз метелица дала потрясающую базу, потому что они наша команда, и ваш полюс — это вот твои первые шаги. Вот это то, куда вы сейчас двигаетесь.
два года назад я ходила на костылях, это была вот очередная операция. То есть после каждой операции это новый круг. Костыли, учиться ходить наслаждаться жизнью. Завтра я ложусь на очередную операцию. Я уже сбилась со счета, но это где-то примерно, может, 23-я операция, 24-я, я точно не могу сказать. Но мой таз подвижен, со временем кость меняет свое положение, нагрузка меняется, конструкция не выдерживается, ноги опять ломаются. И это круг бесконечный, то есть у людей может возникнуть вопрос, почему я вообще хочу ходить, но люди, которые задают такие вопросы, они не понимают, что такое не ходить. Они никогда не были в четырех стенах, просто лежа, ну вот, глядя в потолок. Смотрите в потолок, день, два, минуты считаете, это же бесконечность. И Светлана Александровна вытаскивает людей из этого состояния, потому что начинается движуха. Начинается хоть какая-то жизнь. Лена уже два года работает в метелице, а в ее обязанности входит учет медикаментов. Это раз. Два. Лена ведет отчетность для благотворителей по этому вопросу. Лена ведет полностью всю медицинскую закупку. Все, что касается перевязок, все, что касается таблеток, пилюлек. Закупка медикаментов не только для подопечных, кто находится в доме кино, и для тех, кто находится на дистанционном формате, потому что не все препараты можно найти в маленьких городах. То есть я их должна найти, я их должна выкупить, их приходится отправлять посылками. С Леной мы закончили школу. Сейчас Лена заканчивает уже институт. Вот у нее на носу диплом. Никита сейчас получает психолого-педагогическое образование, но оно будет базой для а, лечебной физкультуры и восстановительной медицины. Но это не мое. Я бы сказал, что мое – это все, что связано с сельским хозяйством, потому что я... Родился и вырос в деревне. Все, что связано с землей, мне прям вот лежит ко мне как-то. Про мечту стать агрономом, я бы сказал, что да, еще осталось. Наверное, где-то там глубоко, но осталось. Чем меня привлекла Лена? Я бы сказал, что она очень сильная, и это вот первое, на что я обратил в нее внимание. Мне это очень понравилось, она меня вдохновляла. Ну, сейчас мы уже пара. Мы вместе уже почти четыре года. Поддерживать отношения, точнее романтику в нашем случае, намного сложнее, чем здоровым людям, потому что здоровые люди там захотели романтики, и мы такие, а пойдем мы в ресторан. Такие собрались, оделись и пошли. А мы так с Никитой не можем. И поэтому мы все равно зависим от кого-нибудь, кто может там одеть Никиту, спасти Никиту, посадить в машину, потом помочь ему вылезти из машины. Но мы все равно находим какие-то лазейки и выходы из этого положения. Да, у нас получается иногда выбраться и, там, в торговый центр, в кино, просто съездить куда-то покататься. Почему важно выбираться? Это как глоток свежего воздуха, я бы сказал, и какая-то перезагрузка. Поскольку Никита не ходит, он стеснялся себя. И первый год, когда мы с ним были знакомы, чтобы выйти погулять, его было не заставить. А сейчас мы ездим в торговый центр. Ну, Никита просто наслаждается то, что он находится со здоровыми людьми наравне. То есть очень важно почувствовать себя не изгоем. Я бы сказал, что это важно, потому что, оказавшись в такой ситуации, просто не знаешь, что делать. А вот метелец как раз и занимается тем, что пытается об этом, понятно, рассказать и объяснить. Нету злости на человека, который меня толкнул, потому что моя жизнь перевернулась и изменилась. Я, наоборот, ей даже рада и счастлива. То есть я счастлива, что я приобрела такую жизнь. И то, что я сейчас имею, я никогда этого не имела. Я сейчас имею семью, которая меня ценит, любит и всячески мне помогает. Поэтому я благодарна. Если бы мне сказали когда-то, что я буду вот этим всем заниматься, я бы не поверил. Сейчас уже по-другому не можешь. Просто потому что... Ты есть жизнь. Ну, это действительно наша колея. 
мы ее пробиваем, мы ее прокладываем, и за нами идут вот наши подопечные по этой колее, они встают. Вы знаете, это самая благодарная работа, которую можно придумать. Отлично!